Vámonos. മനോജേട്ടാ എല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം ഓക്കെ മോളെ ഒരു കാര്യം ചെയ് യൂണിയൻകാരുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗിന് ചേച്ചിയമ്മയും കൂടി പോരെ ചിലപ്പോ ചേച്ചിയമ്മക്ക് അവരെ മെരുക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ഓ ഇവരെയൊക്കെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസോ പ്രത്യേകിച്ച് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ വിക്രമന്റെ മദ്യവും വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്നാലും നോക്കാം ഞാനും കൂടി വരാം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ആ ഷറഫുദിനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ചേച്ചിയമ്മ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല അതൊഴികെ എന്തോ തീർപ്പിന് നമുക്ക് സമത നമുക്ക് ഇന്ദുവിനെ കൂടെ വിളിച്ചാലോ അവൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അവക്ക് ഇത് കണ്ടു പഠിക്കാലോ യൂണിയൻകാരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവില്ലേ അത് വേണ്ട ചേച്ചിയമ്മേ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജോലിക്ക് പറ്റിയ ആളാണെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പില്ല അതിനു മുമ്പേ ഇത്തരം ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ശരി നിനക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ ശിവ ഒരു കാര്യം അവൾ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ നീ വെറുതെ വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ക്ഷോഭിച്ചും അവളുടെ മനസ്സ് മടുപ്പിക്കരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുടെ നടുവില ഇന്തു അതിനു പുറമെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി നമ്മളും കൂടി വിഷമിപ്പിക്കരുത് അത് ഓർക്കണം അതിന് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഓരോന്ന് കാണുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് തുറന്നു പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ നിന്റെ സ്വഭാവം അതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അവൾക്കത് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം മയത്തിലൊക്കെ നീ അവളോട് പെരുമാറ എന്താ ദീപ് സാറ ഷറഫുദ്ദീന്റെ ഫയൽ ഇന്ദുലഖിക്കൊന്ന് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചു സാറിന്റെ കയ്യിലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഫയൽ എന്തിനാ അവൾക്ക് വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ ഫയലുകൾ ഉണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ അവളുടെ മേശപ്പുറത്ത് ടൂർ പാക്കേജുകൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിന്റെ റേറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ട് ഓരോ പാക്കേജിലും എന്തൊക്കെ സർവീസുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതെന്നുള്ള വിശദമാക്കിയ ഫയലുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാൻ പറ അവളോട് പുതിയ കേസല്ലേ ഇത് അതെന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവും നീ ആ ഫയൽ അങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് അവളൊന്ന് കണ്ടെന്ന് കരുതി ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ലല്ലോ അത് മീറ്റിംഗിന് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഫയൽ അല്ലേ മീറ്റിംഗ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമല്ലേ ഇനി സമയം എത്ര കിടക്കുന്നു നീ അതങ്ങ് കൊടുക്ക് സമയമാവുമ്പോ നമുക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് അവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചുതരാൻ പറഞ്ഞേക്കണം ശരി സാർ എടാ നീ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ചേട്ടക്കാരനാകരുത് എന്ത് കാര്യത്തിനും കുറച്ചുകൂടെ സമയമനും പാലിക്കെ ഓ അവളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞ ചേച്ചി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ശരി ഞാൻ ഇനിയൊന്നും പറയുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചേക്കാം എടാ ഒന്നും പറയരുതെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് പറയണോന്നാ ശരി ഞാൻ എന്റെ ക്യാബിനിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങളവിടെ ഇറങ്ങി ഒരു ഓട്ടോയ്ക്ക് വെക്കും ആഹാ പെരുവഴി ഇറക്കി വിടുകയാണോ ഇവിടെ അവരെ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ആ കെ പി എല്ലിന്റെ മുന്നിൽ ഇറക്കി വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഓട്ടോ എന്തിനാ എടോ കെ പി എല്ലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്ന നേതാക്കന്മാര് എതിരാളിയുടെ കാറിൽ വന്നിറങ്ങിയ അത് ചർച്ചയെ ബാധിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലേ അത് ശരിയാ അതുകൊണ്ടാ ഇവി
ആ ഇറങ്ങ ആ പിന്നെ വന്നേ ഞാനാ ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ചർച്ച വഴി തിരിച്ചു വിടും വഴി ഒന്നും ഒരിടത്തോട്ടും തിരിയാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം മോലാളി കാലം കുറെ ആയില്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ തൊഴിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് താറാവിനെയാണോ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഉശിരൊക്കെ ആ ശിവന്റെ ഉമ്മിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കണം അപ്പൊ മോലാളി നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ അവര് സമ്മതിച്ചാലോ എന്റെ പൊന്ന് രാഘവ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ അവർ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനോ നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഷറഫുദ്ദീനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തറപ്പിച്ച് പറയും അവർ സമ്മതിക്കില്ല പകരം നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാ എന്ന് പറയും അവരൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വലിയ തുക നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടണം അത് ശിവൻ സമ്മതിക്കില്ല അതോടെ ചർച്ച അലസിപ്പിരി ഉറപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആ ഷറഫുദ്ദീന്റെ ജോലി ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം കളപ്പുരക്കിലുകാരുടെ ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും നീറ്റിലിറങ്ങരുത് മനസ്സിലായി ഇത്തവണ കെ പി എല്ലുകാരുടെ എല്ല് മാത്രമല്ല പല്ലും ഞങ്ങൾ പറിച്ചോണ്ട് വരും മുതലാളി ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ എങ്കിൽ പോക്കോ അല്ല മുതലാളി ചർച്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ആകെ ക്ഷീണിക്കും ക്ഷീണം മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ വരണ്ടത് എല്ലാം ഞാൻ പതിവ് സ്ഥലത്ത് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം പോയിട്ട് വാളി നിനക്കുള്ള ആദ്യ തടിയ ഗൗരി പത്തു ദിവസം കിട്ടിയ നിന്നെ ഞാൻ കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പറച്ചു കളയും കരുതിയിരുന്നു നീ മാത്യൂസേ അയാളുടെ കോമ്പൻസേഷൻ തുക ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാലോ അല്ലേ കൊടുക്കാം സാർ ഫണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ബാങ്കിലുണ്ട് എന്നാലും എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും സാർ അവർ ചിലപ്പോ ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഒന്നരയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു സമരത്തിന് അവരുടെ പുറപ്പാടെങ്കിൽ അവർ അതിനൊന്നും സമ്മതിച്ചു തരില്ല കൂടുതൽ ചോദിക്കും ചോദിച്ചു ഒന്നരി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒന്നരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതിന് സമ്മതമില്ലെങ്കിൽ അവർ സമരം ചെയ്യട്ടെ നെയ് അങ്ങനെ പേടിച്ച് മുട്ടുമടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ചേച്ചിമേ ശരി അവർ വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം മാഡം അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻകാര് ശരി വരാൻ പറയൂ ശരി മാഡം ശിവ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സമാധാനപരമായി തീർക്കാൻ നോക്കണം നമസ്കാരം മാഡം ആ നമസ്കാരം വരൂ ഇരിക്കൂ ആ ഇന്ന് മേടം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതായാലും നന്നായി കാര്യത്തിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്താ അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നല്ല പക്ഷെ ചെറിയൊരു ബലം പെടുത്തോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താനോ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കുത്തിപ്പൊക്കാനോ അല്ലല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് തീർപ്പുണ്ടാക്കണം എന്നാ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അതേ കുറിച്ചാ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ മതി വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഷറഫുദ്ദീൻ അപ്പൊ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളാണ് തീരുമാനം അറിയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട ആ തീരുമാനം ഞങ്ങളൊന്ന് നോട്ടീസിലുണ്ടല്ലോ ഷറഫുദ്ദീനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കളപ്പുരക്കിലെ മുഴുവൻ ബോട്ടിലെയും തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിന് ഇറങ്ങുക കൂടുതൽ ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വരുന്നേടാ അത് അല്ല ഇങ്ങനെ വെട്ടിമുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയാൽ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂന്നേ ഷറഫുദ്ദീനെ പിരിച്ചുവിടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ ഗസ്റ്റുകളോട് മാന്യമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടത് ടൂറിസം ബിസിനസിന്റെ അടിസ്ഥാന പെരുമാറ്റച്ചട്ടമാ അത് ലംഘിച്ച ഒരാളെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജോലിക്ക് വെക്കും അങ്ങനെ മോശമായി പെരുമാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗസ്റ്റ് പോലീസിന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അതുണ്ടാകാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഷറഫുദ്ദീനെ പിരിച്ചുവിടാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥയായിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഷറഫുദ്ദീനെ തിരിച്ചെടുക്കണം പ്രശ്നം തീരാൻ അതേ ഉള്ളൊരു മാർഗം അയാൾക്ക് ന്യായമായ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ടല്ലോ ശരി തുക ഞങ്ങൾ പറയാം അതിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ആ രീതി തീർക്കാം ശരി തുക എത്രയാന്ന് പറ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഷറഫുദ്ദീന് കൊടുക്കണം പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്കും സമ്മതമാണോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാ 
നിങ്ങളൊരു തൊഴിലാളിയുടെ ജോലിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിക്കാമെന്നാണോ അത് ഹൗസ് ബോട്ടിന് വില പറയാമെന്നാണോ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല മാഡം ശിവന്റെ തീരുമാനം എന്റേതും കൂടിയാ മാറ്റമില്ല ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വാ നമുക്ക് പോയേക്കാം ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കണമെന്ന് അറിയില്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ സോറി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം അത് ഇതൊന്ന് കഴിയട്ടെ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ എന്താ മോളെ ഇന്തു എന്താ കാര്യം പറയാം ചേച്ചി ഒന്ന് വരൂ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ശിവം മുതലാളി ഉറപ്പിച്ചു അല്ലേ ന്യായമല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പിണക്കി വിടുന്നത് ബുദ്ധിയല്ലെന്ന് മുതലാളി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ വാ പോയേക്കാം നിങ്ങളിരിക്കും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇരിക്കേ നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഡിമാൻഡ് എന്താ ഷറഫുദ്ദീനെ പിരിച്ചു വിടരുതെന്നല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഷറഫുദ്ദീനെ ഒരു നിബന്ധനയും ഇല്ലാതെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നോ അതെ അതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ വന്ന് അയാളെ റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചോളാം പറഞ്ഞോളൂ ഇനി വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് മുതലാളിയുടെ തീരുമാനമാണല്ലോ അല്ലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറുവാക്കില്ലെന്ന് അറിയാലോ ശരി ചേച്ചിയും എന്താ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം മാറ്റിയത് അവനെ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നല്ലേ ശിവ ഇത് ഇന്ദുവിന്റെ ഐഡിയ അവൾ എന്ത് വിചാരിച്ച ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയില്ലെന്നാണ് അവൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ ക്ഷോഭിക്കാതെ അവൾ ആ കാര്യം പറയാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് സംഗതി അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കും ബോധിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് യൂണിയൻകാരെ ഇടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീയുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ വള്ളി പുതിയ ഐഡിയ നിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ഇന്തു നീ തന്നെ അവളോട് ചോദിക്കും വാ മോളെ ആ ഷറഫുദ്ദീനെ എവിടേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് മോള് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണെന്ന് ശിവനൊന്ന് അറിയണം ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മോള് തന്നെ പറയുന്നതല്ലേ അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ സോറി ശിവേട്ടാ ചർച്ചയില് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത് ചേട്ടന് അനിയനൊക്കെ അങ്ങ് വീട്ടില് ഇവിടെ ഞാൻ പോസാ മൈൻഡ് ഇറ്റ് ശിവ എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ബേസിക് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇങ്ങനെ വെട്ടി തുറന്ന് പറയണോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സാറ് പറഞ്ഞതാ ശരി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഷറഫുദ്ദീന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറയൂ എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സമരം ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആരോടും ചോദിക്കാതെ ചെയ്തത് ക്ഷമിക്കണം സാർ ഇയാൾ കാര്യം പറ ഷറഫുദ്ദീനെ തിരിച്ചെടുക്കാതെ അവര് സമരം ഒഴിവാക്കില്ലെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ആ നിലയ്ക്ക് അയാളെ തിരിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് മാർഗമുള്ളൂ അവനെ തിരിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും ഈ കമ്പനിയിൽ ഇരുത്താനാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ആവാരുന്നല്ലോ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ സാർ പക്ഷെ അവൻ ഈ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് പോരെ സാർ അതെങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഷർഫുദ്ദീന്റെ പേരിൽ കേസില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അയാളും യൂണിയൻകാരും സമരത്തിന് വന്നത് പക്ഷെ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അയാളെ പോലീസുകാർ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നില്ലേ അത് ശരിയാ പക്ഷെ പരാതി ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അമേരിക്കക്കാരി നാടുവിട്ടില്ലേ 
പിന്നെന്തെയും അവർക്ക് പരാതി ഉണ്ടാവും സാർ ഞാൻ അവരുമായി ഇമെയിൽ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാ രാവിലെ അവള് ആ ഫയൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഓ അത് ശരി എന്നിട്ട് അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങളും നൂലാമാലകളും കാരണം സമയത്ത് തിരികെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ അവരാ സമയത്ത് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കാതെ പോയത് ഞാൻ അവരുമായി ഇക്കാര്യം വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ എംബസി വഴി പരാതി അയക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചു ഇപ്പോഴവരുടെ ഫൈനൽ റിപ്ലൈ വന്നത് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡൊറോത്തിയുടെ പരാതി ഡൽഹിയിലെ അമേരിക്കൻ എംബസിയിലെത്തും പിന്നെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിൽ അവിടുന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ പിന്നെ മറ്റു വകുപ്പുകളിലെത്തും ഷർഫുദ്ദീൻ ഇനി ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോനാവില്ല സാർ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ അയാൾ അറസ്റ്റിലാവും പിന്നെ എങ്ങനെ നാളെ ഇവിടെ അയാൾ ജോലിക്ക് വരും അയാൾക്കെതിരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുൻ പരാതികൾ കൂടി ഇതുമായി ക്ലബ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുണ്ടെന്ന് കോടതി പോലും പറയുന്ന ഒരാളെ ജോലിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് യൂണിയൻകാർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഷറഫുദ്ദീനെ കൂട്ടുള്ള ശല്യം ഇതോടെ തീർന്നു വീടിക്ക് എന്റെ മോള് ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു കയറിയ ദിവസം തന്നെ സമരമൊക്കെ തുടങ്ങിയ അതൊരു ഐശ്വര്യക്കേടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തത് മോള് ചെയ്തത് വലിയ കാര്യ ആദ്യമായിട്ട് ശിവൻ ഒരാളെ ഇത്ര അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് അവന് ആളൽപ്പം ചൂടനാണെന്ന് അറിയാലോ സൗമ്യതയോടെ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി മോള് വിഷമിക്കുവൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇല്ല മാഡം ഏ മാഡോ എന്തന്നെ വിളിച്ച് ശിവൻ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നത് വലിയൊരു പാഠമാണ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ബന്ധവും സ്വന്തവും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും കലർത്തരുത് മോളെ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി എന്നെ എന്തിനാ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അതാ ശരി മാഡം എനിക്ക് ശരി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ശിവൻ സാറ് അതിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും വിഷമമില്ല സന്തോഷമുള്ളൂ ദേ ഇനി എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നല്ല ചൂട്ടടി തരും കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിന്നെ കണ്ടാലേ ഐശ്വര്യ റൈ വരെ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോ അത്രക്ക് ഗ്ലാമർ ആയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഐശ്വര്യ റൈ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോയാലേ ആ പാവ അഭിഷേക് ബച്ചൻ പെരുവഴിയിലാവും അത് വേണ്ട അതുകൊണ്ടേ ഈ ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോരാ ഇനി നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ കാര്യം ഞാൻ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവാ അതിനാ ഞാൻ പഠനമൊക്കെ മതിയാക്കി പോന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സൂചന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞത് അവിടെ വന്നപ്പോ മൊബൈലിൽ നിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടതിന് എന്നെ കുറെ വഴക്കു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന് ഞാൻ എന്ത് പഴിച്ചു എന്താടിത് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവന്റെ ഫോട്ടോ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കളയാൻ അത് ശരി മൊബൈലിൽ നിറച്ചു ഇവന്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഫോണിൽ വന്നത് അവൻ തന്നതാണോ നിന്നെ ഞാനൊന്ന് കൊല്ലും അയ്യോ ദൈവം തന്നൊന്നുമല്ല 
ദേവന്റെ എഫ് ബി ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് എഫ് ബിയോ ആ ഫേസ്ബുക്ക് നിനക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇവന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടരുതെന്ന് കാര്യം നീ അവന് ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെയാ പക്ഷേ ആ കുടുംബവുമായി നമുക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഏട്ടനെങ്ങാണ് ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ നിന്നെ തുന്തം തുണ്ടാക്കും കളപ്പുരയ്ക്കലെന്ന് കേട്ടാലേ ഏട്ടന് കലിയ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ ദേവൻ ഇഷ്ടാന്ന് അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നിന്നോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാനിത് വിലക്കിയതാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ അവന് നിന്നോട് ഈ ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതൊന്നും അല്ല ദേവന് ചെറിയ ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാത്തത് പിന്നെ നീ ഒരു മണ്ടി ഇടി അവന് നിന്നോട് തരുമ്പെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ അവൻ വേറെ കല്യാണം ആലോചിക്കായിരുന്നു ദേവന് കല്യാണം ആരുമായിട്ട്